Welcome to English Canada, lecture number nine, live from Canada. English Canada में lecture number nine के साथ हम Canada से आपसे बराए राहस मुखातिब हैं. Let's review today's agenda. Section one, review of a useful website. Section two, English grammar. Section three, learn ten new words. Section four, tip of the day, aisles. Today we have included aisles in the last section, so we will talk about aisles and we'll move from there in our next lectures also. Learn to speak English with native speakers. Subscribe to our YouTube channel now. It's totally free. And hit that notification bell. You can also find us on Facebook. Please like our Facebook page so you get all the timely updates. Section 1. Review of a useful website. Today's useful resource, Learn English with Emma. We highly recommend subscribing to her channel. Let's go to Emma's section, Emma's YouTube channel. By and with. Many students make mistakes with by and with. So in today's lesson, I'm hoping to help you with this so you won't make so many mistakes and you'll understand what are the differences between these two words. Okay, so to start with, I have here some questions. I want you to think which ones are correct and which ones are not correct. I also want you to think which sentences, uh, why are they correct? Okay, so why are they correct and why are they incorrect? So my first sentence, I learn English by watching Ingvid. Compare this to, I learn English with watching Ingvid. Which one do you think is the correct form? Do we use by or do we use with? Okay, if you said I learn English by watching Ingvid, you are correct. Okay, and we, I will explain why uh, in the next part of this video. So I learn English with watching Ingvid. No, we don't use that. Okay, what about the next two? I write with a pen. I write by a pen. Which one do you think is the correct sentence? And which one is incorrect and why? Okay, if you said I write with a pen, you are correct. In this case, this is the correct one. And I write by a pen, this is eh, incorrect. So before we talk about some of the differences, let's talk about the similarities. How are by and with the same? Well, they both answer the question how. Okay, so they're both the answer to the question how. How do you learn English? I learn English by watching Ingvid. I learn English by reading my dictionary every night. That's probably not a good idea, but I learn English by talking to people. Okay. So that was learning English with Emma and her channel is Ingvid. We highly recommend you to subscribe to our channel. I think it will be very useful for you to improve your English skills. Let's move on. Section 2. Introduction to Grammar Parts of Speech Noun A noun is a part of speech that names a person, place, thing, idea, action, or quality. So, we are parts of speech from grammar. And the first part of speech is the most important of speech. It is probably you will be aware of it. It is the noun. تو ناؤن کیا ہے ناؤن تقریر کا ایک حصہ ہے جس میں کسی شخص جگہ چیز خیال عمل یا میار کا نام لیا جاتا ہے یعنی سمپلی اگر آپ کہیں تو کسی بھی چیز کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ہم ناؤن کو نام کو ناؤن کہتے ہیں ٹائپس اف ناؤن میجر ٹائپس اف ناؤن کامن ناؤن اینڈ پراپر ناؤنس تو ناؤنس کے جو ہے وہ دو میجر ٹائپس ہیں ایسے تو بہت سارے ناؤنس کے ٹائپس ہیں ہم آگے چل کے ضرور بتائیں گے اچھے سات آٹھ ٹائپس ہیں لیکن دو جو ہیں وہ میجر ٹائپس ہیں جو آپ کو ضرور معلوم ہونے چاہیے وہ ہیں کامن ناؤنس یعنی اس میں نکڑا اور پراپر ناؤنس یا اس میں معرف آگے ہم اس کی ایکزیمپلز بھی دیکھتے ہیں کامن ناؤن کامن ناؤن is a generic name for a person, place or thing example bird, president, cat, 
teacher, father, mother. तो common noun क्या है? Common noun एक generic name है किसी चीज का या इंसान का या जगह का या चीज का लेकिन ये खास नाम नहीं है जैसे बर्ड का मतलब है तमाम बर्ड्स को हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट को भी प्रेसिडेंट हो सकता है कैट्स माने बिल्ली है कोई भी बिल्ली हो सकती है कोई खास बिल्ली नहीं है टीचर कोई भी टीचर है या फादर और मदर किसी के भी वालदेन हो सकते हैं इनका ये खास नाम नहीं है लेकिन ये कॉमन नेम है या जेनरिक नेम्स है प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन इज अफिक नेम फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज कैपिटलाइज इन इंग्लिश अब प्रॉपर नाउन क्या है प्रॉपर नाउन किसी खास चीज या जगह के नाम को हम कहते हैं मुनासिब इसमें खास किसी खास शख्स जगह या चीज के लिए एक मखसूस नाम है प्रॉपर नाउन का मतलब है कि किसी खास इंसान का नाम किसी खास जगह का नाम वो उसके लिए मखसूस होगा और हम यहाँ कह रहे हैं आखिर में कि प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज कैपिटलाइज इन इंग्लिश हम इनको हमेशा कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं जब भी आप लिखेंगे प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल में लिखेंगे आगे एक एग्जाम्पल देखते हैं Proper noun examples: Ali, Bill Clinton, Chicago, Egypt, Gilbert, Adam G. College. अब देखिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं अली जो है वो एक खास इंसान का नाम है कोई खास आदमी अली बिल क्लिंटन एक खास आदमी का नाम है शिकागो एक खास शहर है अमरीका में एलिनोए में उसका नाम है शिकागो इजिप्ट एक मुल्क का नाम है गिलबर्ट किसी जो है वो जानवर का या किसी भी कार्टून की का नाम है आदम जी कॉलेज एक खास कॉलेज का नाम है तो ये प्रॉपर नाउ है अब इनमें देखें इन सब को हमने एक कैपिटल लेटर से शुरू किया है अली अगर बॉय या प्रेसिडेंट या सिटी होता तो ये कॉमन नाउन नहीं ये क्या होता एक कॉमन नाउन होता लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन लेते हैं तो वो खास प्रॉपर नाउन होता है जैसे कि यहाँ पे हमने बताया अली है बिल क्लिंटन है शिकागो ये तमाम क्या है प्रॉपर नाउन ये खास नाम है किसी खास इंसान के ये जगह के ये शहर के इनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं Section three, ten new words. Respect. We should respect our elders. ये word जो है वो बहुत आसान word है और इसका respect का मतलब है इत्राम करना. हमने example दिया we should respect our elders. हमें अपने बुजुर्गों का इत्राम करना चाहिए. Relative. He is one of my close close relatives. Relatives का मतलब है रिश्तेदार. यानी आप किसे जिनका रिश्तेदार रिश्ता हो. वो मेरे करीबी रिश्तेदारों में से एक है रिलेटिव माने रिश्तेदार रेप्रिमेंड द टीचर विल रेप्रिमेंड द द स्टूडेंट्स हु अराइव लेट रेप्रिमेंड का मतलब सरजनिश करना या उनको जो से पूछ-गछ करना द टीचर विल रेप्रिमेंड द स्टूडेंट्स हु अराइव लेट उस्ताद देर से पहुंचने वाले तलबा को सर सरजनिश करेंगे या उनसे पूछ-गछ करेंगे रेनोवेट ही इज प्लानिंग टू रेनोवेट हिज हाउस सून रेनोवेट का मतलब है तजीन और आइश करना या दोबारा से इसको नया करना जैसे आप घर को जो है वो अगर का पुराना घर है उसको आप चीजें सही करते हैं उसको आप कहते हैं रेनोवेट करना वो जल्दी अपने घर की तजीन और आइश का मंसूबा बना रहे हैं प्लानिंग टू रेनोवेट हिज हाउस सोन रैंडम रैंडम बुलेट हिट द बस ड्राइवर रैंडम का मतलब है बेतरतीब या नामालूम जैसे हमें एग्जाम्पल दिया है कि रैंडम बुलेट हेड दी बस ड्राइवर एक गुमराह या बेतरतीब या नामालूम गोली बस ड्राइवर को लगी रिवील का मतलब होता है जाहिर करना हमने लास्ट लेक्चर में रेवोल्यूशन पढ़ा था वो भी वही उसी मानो में उसका रूट वर्ड जो रिवील है रिवील का मतलब है जाहिर करना हमें किसी के रास को जाहिर नहीं करना चाहिए वी शुड एंट रिवील एनी बडी सीक्रेट Retain. The football club decided to retain their old name. Retain का मतलब है बरकरार रखना. The football club decided to retain their old name. Football club ने अपना पुराना नाम बरकरार रखने का फैसला किया. Retain, बरकरार रखना. Rethink. Rethink before you buy plastic objects. Rethink का मतलब है दोबारा सोचना या दोबारा नजर सानी करना. प्लास्टिक की चीजों को खरीदने से पहले दोबारा नजर आसानी नजर आसानी करें रीथिंग बिफोर यू बाय प्लास्टिक ऑब्जेक्ट हमें ये थोड़ा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है वो एक थीम हमने यूज किया है यहाँ पे तो रीथिंग का मतलब है दोबारा सोचना रिसाइकल रिसाइकल ऑब्जेक्ट शुड बी स्टोर सेपरेट फ्रॉम गार्बेज रिसाइकल 
रिसाइकल हम उर्दू में भी कहते हैं जिनको हम दोबारा यूज कर, कर सकते हैं जैसे गत्ते हैं और चीजें हैं तो रिसाइकल अशिया को कूड़े के दानों से अलग रखना चाहिए हमेशा रिसाइकल जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स हैं जो रिसाइकल होती हैं या टिन के कैन हैं उनको अलग उनको अलग रखना चाहिए ये एक जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली जुमला है हम सिक्स आर्ट्स यूज करते हैं एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स के लिए उसमें से एक है रिफ्यूज रिफ्यूज का मतलब है इनकार करना रिफ्यूज आइटम्स विच के नॉट बी रिसाइकल आप इनकार करें उन चीजों से जिनको आप रिसाइकल नहीं कर सकते रिड्यूस द टीचर टोल्ड अस टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स रिड्यूस का मतलब है कम करना कम इस्तेमाल करना उस्ताद ने हमें प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल कम करने को बताया द टीचर टोल अस रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स यानी कि उनको कम करने को हम क्या कहते हैं रिड्यूस करना लर्न टू स्पीक इंग्लिश विद नेटिव स्पीकर्स सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल नाउ इट्स टोटली फ्री एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल यू कैन आल्सो फाइंड अस ऑन फेसबुक प्लीज लाइक आवर फेसबुक पेज सो यू गेट ऑल द टाइमली अपडेट्स Section four. Tip of the day. IELTS, the International English Language Testing System. What we we'll, we will cover what it is and how to pass the exam. So, section four. Me tip of the day. Me, we are IELTS. Se shuru kar rahe hain aur IELTS pe hum kuch baat karenge. Aaj start kar rahe hain IELTS pe. IELTS assesses your English skills, reading, writing. listening and speaking it is designed to reflect how you will use english at study and at work in your new life abroad kyunki ielts jo hai wo aapko kisi english speaking country mein jaane ke liye test hai isliye aapko ye design se kiya gaya hai ki aapko pata chal sake ki aap kitna acha kar sakte hain english mein jab aap study ke liye kaam ke liye kisi dusre mulk mein jahan jayenge jahan ki language jo hai wo english hai wo assess karta hai ielts two types of IELTS tests to choose from education in english speaking country immigration to an english speaking country so there are two types of IELTS as we said ye do types hain IELTS ki aur aapko jab test ke liye aap register karte hain to aapko choose karna hota hai ki aapka maqsad kya hai first type education in english speaking country aap ja rahe hain padhne ke liye aise mulk mein jahan ki zuban english hai और सेकंड टाइप है अगर आप वहां के लिए इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि आप वहां पे मूव होना चाहते हैं तो दोनों का टेस्ट का स्टाइल थोड़ा सा अलग होगा Writing skills 60 minutes, speaking skills 11 to 14 minutes. तो दो areas हैं receptive skills और productive skills में और जो है वो receptive skills में मजीद two जो है वो formats हैं एक listening skills है यानी आप सुनना English आप कितना अच्छा सुन के समझ सकते हैं और reading skills आप English को कितना अच्छा पढ़ सकते हैं ठीक है listening skills में आपको 40 minutes मिलते हैं और reading skills में आपको 60 minutes का test होता है प्रैक्टिकल स्किल्स में भी दो एरियाज हैं एक राइटिंग स्किल्स है और एक स्पीकिंग स्किल्स है राइटिंग स्किल्स में आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है और स्पीकिंग स्किल्स में आपको 11 टू 14 मिनट्स का टेस्ट होता है लिसनिंग स्किल्स रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स ये तमाम मिला के एक साथ ही जो है सिंगल सेशन में यू अपियर इन टेस्ट विच इज अगल सेशन टेस्ट इज टोटल इज टू आवर लाइक टू आवर्स एंड फोर्टी मिनट्स टू आवर एंड फोर्टी मिनट्स का ये एक सेशन है जो आपको स्ट्रेट तीनों साथ देने होंगे एक ही सेटिंग में ये सिंगल सेशन होगा इसमें आप तीनों लेसनिंग स्किल्स रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स कवर करेंगे स्पीकिंग स्किल्स जो है वो एक सेपरेट टेस्ट होता है जो कि विद इन सेवन डेज होता है बिफोर यू डू दिस रिसेप्टिव स्किल्स एंड राइटिंग स्किल और सात दिन के बाद यानी उससे उस दिन भी हो सकता है सात दिन पहले भी किसी दिन हो सकता है और सात दिन के बाद यानी सेवन डेज बिफोर और आफ्टर द सेम डे लेकिन ये सेपरेट सेशन होगा स्पीकिंग स्किल्स के लिए तो इसका टाइम होता है 11 टू 14 मिनट्स ये अलग सेशन होता है ये जो है आयल्स का बेसिक फॉर्मेट है टेस्ट का वी विल रिव्यू आयल्स इन मोर डिटेल 
in our next lecture. So keep connected. अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आई पे मजीद डिस्कस करेंगे और मजीद डीप में जाएंगे और आपको हेल्प करेंगे कि आप आई को कैसे अच्छा इसको और अच्छे बैंड ले सकते हैं लेक्चर्स में हम इसको जो है दोबारा कवर करेंगे कि आप जो है आई में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपको क्या जो है वो फॉर्मेट अपनाना चाहिए और क्या जो है वो आपके लिए जो है वो स्मार्ट वे होगा लर्निंग के लिए वो आपको हम बताएंगे अगले लेक्चर्स में सो आप जो है कनेक्टेड रहिए हमारे साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए Please like and subscribe to our YouTube channel. Subscribe and hit the notification bell. And always love your parents. God bless you. Good luck and thank you.